You cowards, where is your man? If you do not send your fighter now, I will come over and kill every single one of you. You have tested my patience enough. Hey you, over here. I will fight you. Ha ha ha, you joke well. Run away, little boy, before I accidentally step on you and kill you. I'm not going anywhere, you idiot. I am here to fight you and beat you to the ground. You have been insulting my king and countrymen for too long. We are not afraid of you. We just don't take your threats seriously. You're now becoming too much of a nuisance for us. This will end today. Today, Philistinians will become our slaves. My God protects me from all evil. He will help me to silence your threat forever. You cannot be serious. Have you lost your mind? Have your parents abandoned you? Do not test my mercy. Send a real man to fight me. You dare to insult me? Why do you talk so much, you ugly giant? Are you afraid of me? I am more than enough for you. If you cannot fight me, then surrender to us now. That is it. Be ready to die now, little boy. Goliath ran towards David, lifting his spear high over his head, ready to strike little David dead. When he was close enough, David placed a stone on his sling and took aim. Then he pulled it back with all his strength and said a prayer to God. He let go of the stone. The stone hit Goliath straight between the eyes, making a deep cut. He stopped, stunned and not believing what just happened. He then dropped to his knees and fell over, his face buried in the sand. Shalom. Madate Samuelu Grandamu, Padihedava Ajayamu, Nalabai Aido Vachnunlo, Evidanga, Raibadi Yunadi. Davidu Nivu Katiyu. ఈటయు బల్లెమును ధరించుకొని నా మీదకి వచ్చుచున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయేలీల సైన్యముల కధిపతియగు యహోవా పేరట నేను నీ మీదకి వచ్చుచున్నాను ఈ సాయంకాల సమయంలో మరొకసారి శుక్రవారం దినమున ఆల్ ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కలుసుకోవడము నాకు చాలా సంతోషముగా ఉన్నది మరి కంటిన్యూస్ ప్రయాణాలు అలాగే మరి తీవ్రమైన అనారోగ్యం కారణంగా మరి దాదాపుగా ఒకటి రెండు నెలలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను జరిగించలేకపోయాను మరి మరొకసారి ప్రభువు నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఈ విర్చువల్ చర్చ్ ద్వారా జరపబడుతున్న పరిచయకి మరలా నన్ను బలపరిచిన విధానం బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ యొక్క విర్చువల్ చర్చ్కు ఆహ్వానం తెలియచేస్తున్నాను ప్రతి శుక్రవారము కూడా ఈ సాయంకాల సమయంలో ఆల్ ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి ప్రార్థనను తీసుకుని ఒక్కొక్క ప్రార్థన గురించి నేర్చుకుని దాని నుండి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు ఈరోజు ప్రభు ఏమి మాట్లాడుతున్నాడో ఆ విషయాల్ని మనం ప్రతి శుక్రవారము మరి జరిగిస్తున్నామండి మరి ఈరోజు కూడా ఈ సాయంకాల సమయంలో మరి మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాల గురించి క్లుప్తంగా మరి మనము ధ్యానము చేద్దాము ఈ యొక్క అధ్యాయంలో కూడా మరి ప్రార్థన అనే మాట కనబడదు మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మొదటి సమయల గ్రంథంలోనే మనం ఇంకా ఉన్నాము ఈ మొదటి సమయల గ్రంథంలో ఇంకా మరి ఈ రోజుతో కలిపి నాలుగు ప్రార్థనలు ఉన్నాయి అది అయిన తర్వాత రెండవ సమయల గ్రంథంలోనికి మరి మనము ముందుకు వెళ్తాము మరి ఈ యొక్క పదిహేడవ అధ్యాయము మనకందరికీ కూడా సుపరిచితమైన వాక్య భాగము మరి వేదాంత పండితులు ఈ యొక్క పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ యొక్క సందర్భానికి దావీదు చేసిన ఈ ప్రార్థనకి ఏమని పేరు పెట్టారంటే ప్రేయర్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ కరేజ్ మరి దావీదు ఆ యొక్క ధైర్యానికి విజయానికి ప్రార్థన అనేది ఒక రహస్యం అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చాలా జనరల్గా తెలియచేసినట్లుగా మరి మనము గమనించవలసి ఉన్నది 
వాక్య భాగాన్ని మనము చాలా చాలా సార్లు మరి మనము ధ్యానము చేశాము చిన్నప్పటి నుండి సండే స్కూల్ కావచ్చు యూత్ మీటింగ్ కావచ్చు ఆదివారం ఆరాధనలు కావచ్చు యూత్ రిట్రీట్లు కావచ్చు మరి లీడర్ కాన్ఫరెన్స్లు కావచ్చు ఏ దైవైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క మొదటి సమయాల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాలు మనకందరికీ కూడా బాగా తెలిసిన విషయము అయితే వాక్యంలో క్రొత్తదనం ఉండాలండి మనము సిరీస్ లాగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి మరి ఈ వాక్య భాగం నుంచి కూడా ప్రభు నాకు బయలుపరిచింది మీతో క్లుప్తంగా పంచుకోవాలని మరి నేను ఆశపడుతున్నాను సందర్భాన్ని చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి సౌలు తన మూర్ఖతను చాటుకున్నాడు అమాలేకీలతో యుద్ధము చేశాడు మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడాడు ఇవన్నీ కూడా గడిచిన ఎపిసోడ్స్లో ఉన్నాయండి మరి తానే యుద్ధము జరిగించినట్టు మరి తెగ ఫీల్ అయిపోయినట్లుగా మనం నేర్చుకున్నాం ఒక రకంగా వేషధారణ మరి తానే యుద్ధము జరిగించి ఒక జయసూచకమైన శలను నిలపమని మరి అక్కడ ఉన్న పెద్దలకి అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క ప్రజలకి చెప్పాడు ఈ అన్ని విషయాలు మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మనము చూడవచ్చు మరి తప్పు ఒప్పుకోకుండా అదే పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో నన్ను ఘనపరచండి అనే మాటను కూడా చూస్తాం అంటే తనను తాను బోస్ట్ చేసుకున్నట్లుగా మరి మనము చూడవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం వచ్చేసరికి ఏ హోవా ఆత్మ విడిచి వెళ్ళిపోయింది విడిచి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆ యొక్క వ్యాక్యూమ్ని మరి దేనితో మరి నింపబడింది అంటే దురాత్మతో నింపబడింది అందుకే మనం ఎప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణలై ఉండవలనని దేవుని వాక్యము నుండి మరి నేను ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరి చాలాసార్లు బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక పదాలు మనకి తెలిసినట్టే ఉంటాయి కానీ చాలా విషయాలు మనకి తెలియదండి వెరి పెంపగా అనే మాటను చూస్తాం మరి ఎన్ఆర్ఎస్వి వర్షన్లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్స్లో మరి కొన్ని వర్షన్స్లో మనం చూసినట్లయితే టెర్రిఫైడ్ అంటే టెర్రర్ అనే మాటను మన మనము చూడవచ్చు మరి వెరిపింపగా అంటే ఏమిటి అని నేను తెలుగు డిక్షనరీలు మరి నేను చూస్తుంటే వణుకు అనే పదాన్ని మరి నేను గమనించానండి వణుకు పుట్టించింది ఎప్పుడైతే దురాత్మ వచ్చి ఆ దురాత్మ చేత ఈ యొక్క పౌలు భక్తుడు నింపబడ్డాడో మరి వణుకు పుట్టింది కాలు వణికేటువంటి వణుకు పుట్టింది అంటే ఒక రకంగా ఈ స్లాంగ్లో ఇది కారేట్ అంతా వణుకు పుట్టింది ఏమి జరుగుతుందో తెలియని భయము పట్టుకుంది ఈ సౌలు భక్తుడిని మరి సామెతల గ్రంథంలో చెప్పినట్టు ఎవడో తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఏమీ జరగలేదు కానీ ఏమి జరుగుతుందో అనేటువంటి భయము ఈ యొక్క సౌలు భక్తుని వెంటాడుతుంది ఎందుకు వెంటాడిందంటే చాలా క్లియర్గా మనం నేర్చుకున్నాము ఏ హోవా ఆత్మ విడిచిపోయింది అపోస్తుల కార్యములు ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదివితే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నుందెదరు అంటే ఆ గ్రీకు పదాన్ని చూస్తే డొనామిస్ అంటే పవర్ ఈ శక్తి అనేది పరిశుద్ధాత్మ నుండి మనకు వస్తుందనేటువంటి విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మొదటి సమయలు గ్రంథము ఆ పదిహేడవ అధ్యాయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మరలా ఫిలిస్తీయులతో ఈ యొక్క సౌలు భక్తుడు యుద్ధము చేయవలసిన పరిస్థితి వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ సౌలు భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడంటే మరి దేవుడు లేడు అలాగే ఎంతకాలము నడిపించిన సమూహలు ప్రవక్త కూడా లేడు ఇటువంటి సందర్భంలో ఇతను యుద్ధము చేయవలసి వచ్చింది మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో బహుభీతిలైరి ఇస్రాయేలీల్ అందరూ కూడా బహుభీతులైరి అంటే గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాను వాస్తవానికి కేవలము ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనేది రాజైన ఆ యొక్క సౌలు భక్తుల నుండి మాత్రమే వెళ్ళిపోయింది కానీ ఎప్పుడైతే ఒక నాయకుడి నుండి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందో ఆ ఒక్కడన్న ప్రజల అందరూ కూడా భయపడినట్లుగా 
పరిశుద్ధాత్మ గ్రంథము మనకు తెలియచేస్తున్నదండి అది కుటుంబం కావచ్చు పరిచర్య కావచ్చు సంగము కావచ్చు మన పెద్దల్లో మన కుటుంబీకుల్లో మన తండ్రుల్లో మన యజమానుల్లో మన సంఘ కాపురుల్లో ఆత్మ లేకపోతే సంఘం అందరూ కూడా భయపడతారనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను ప్రియులారా ఇంకొంచెం మనం ముందుకు వెళ్తే దావీదు ఒక్కడే యుద్ధము చేసినట్టు ఈ యొక్క మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉన్నది మిగిలిన సైనికులు సౌలు మహారాజు ఆ కమాండర్స్ అందరూ కూడా క్యాంప్లో ఉన్నారండి ఈ యొక్క గొలియాతు మరి ఏ పేరుతో ముందుకు వచ్చాడో మనం చాలా లోతుగా నేర్చుకోవాలి ఏ పేరుతో దావీదు మీదకి యుద్ధానికి వచ్చాడో మనము గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క గొలియాతు ఆ యొక్క కత్తి వాడక ముందు తన దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క ఆర్మర్ ఈ యొక్క యుద్ధోపకరణాలు వాడక ముందు హీ రిలీజ్డ్ సమ్ వర్డ్స్ కొన్ని మాటలు పలికాడు ఆ మాటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ చూడండి గొలియాతు ఆ పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే ఇక్కడ దేవతల పేరట నేను వస్తున్నాను అని మాటనే చూస్తాం ఈ యొక్క ఫిలిస్తీన్కి ఐదుగురు దేవతలు ఉన్నారండి ఈ ఐదుగురు దేవతలు దాగోను అషేరా గాజా అష్దోదు అలాగే రాష్రా అంటే ఈ యొక్క గొలియాతు ఫిలిస్తీయుడు ఈ ఐదుగురు దేవతల పేరట ఈ యొక్క చిన్నవాడైన దావీదు మీదకి యుద్ధానికి వస్తున్నాడు ఇప్పుడు దావీదు గొలియాతు మీదకి ఏ నామం పేరున వెళ్ళాడో కూడా మనం నేర్చుకోవాలి దావీదు కూడా ఆ యొక్క స్లింగ్ ఆ యొక్క రాళ్ళు వాడక ముందు కొన్ని మాటలు పలికాడు అంటే యుద్ధోపకరణాలు వాడక ముందే ఈ యొక్క గొలియాతు కొన్ని మాటలు పలికాడు అలాగే ఈ యొక్క దావీదు కూడా కొన్ని మాటలు పలికాడు ఏమని పలికాడు అంటే మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచనంలో సైన్యములకు అధిపతి యగు ఏహోవా పేరట నేను నీ మీదకి వస్తున్నాను ప్రియారా ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో దేవాది దేవుడికి దాదాపుగా నూట ఐదు పేర్లు ఉన్నట్లుగా చరిత్ర చెప్తుంది బైబిల్ గ్రంథాలు మనకు చెప్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఇన్ని పేర్లు ఏహోవా దేవుడికి ఉండగా మరి ఈ యొక్క మరి దావీదు ఎందుకు కేవలము సైన్యములకు అధిపతి ఎగు ఏహోవా అనే మాట మాట్లాడాడో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సైన్యములకు అధిపతి ఎగు ఏహోవా అనే పేరు మొదటి సమయల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనంలో చూస్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆ హీబ్రూలో మనం గమనిస్తే జెహోవా సాబోత్ అంటే లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ అనే పదాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఏ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా ఈ సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా అనే పేరు ఇంకా ఉన్నదని గమనిస్తే మొదటి సమయల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో ఈ నిబంధన మందసము దగ్గర ఈ మాటలు మాట్లాడినట్లుగా మనం చూడవచ్చు ఆ సందర్భంలో ఎక్కడైతే ఈ యొక్క నిబంధన మందసం ఉన్నదో ఆ సందర్భం ఈ పదాన్ని ఏ పదం అండి సైన్యములకు అధిపతి ఎగు ఏహోవా అనే పదాన్ని మరి మనము చూడవచ్చు ఇంగ్లీష్లో లీజియన్స్ అనే పదం చూడవచ్చండి హోస్ అంటే సైన్యములు ఇప్పుడు చూడండి సైన్యములు లేదా హోస్ అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అనేకమైన జవాబులు కూడా బైబిల్ గ్రంథమే మనకి చెప్తున్నదండి మత్తై సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే దేవాది దేవుడు ఆ గెట్సమ్ అనే తోటలో ఉంటాడు ఈలోగా మరి సైనికులు వచ్చారు పేతురికి కోపం వచ్చి అక్కడ మరి ఆ యొక్క సైనికుడి యొక్క చెవిని ఎరికేస్తాడు తిరిగి మరలా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ నేను వేడుకుంటే పన్నెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దేవదూతల్ని నా తండ్రి పంపించలేడా అనే పదాన్ని మనం అక్కడ చూస్తామండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పన్నెండు ఆరు ఫుట్ నోట్లో మనం గమనించినట్లయితే పన్నెండు ఇంటూ ఆరు వేలు సిక్స్ థౌజండ్ అంటే ఎంతండి పన్నెండు ఇంటూ ఆరు వేలు డెబ్బై రెండు వేలు ఇప్పుడు చూడండి ఈ గొలియాతు నేను నా దేవతల పేరట నీ మీదకు వస్తున్నాను అన్నాడు ఎవరెవరండి వాళ్ళు దాగోను అషేరా గాజా అష్దోదు 
రాశమ్రా కేవలము ఐదుగురు దేవతల పేరట వస్తున్నాడు ఇప్పుడు దావీద్ అంటున్నాడు నేను సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా పేరట వస్తున్నాను సైన్యములు వ్యూహములు లీజియన్స్ అంటే ఆరు వేల మంది పన్నెండు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న అది మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరు ఆ యాభై మూడవ వచనంలో అంటే పన్నెండు ఇంటూ ఆరు వేలు ఈజుక్వల్ టు డెబ్బై రెండు వేల మంది దోతలు ప్రియారా దావీదు డెబ్బై రెండు వేల మంది దేవదోతల ద్వారా యుద్ధానికి ముందుకు వెళ్ళాడు దావీదు హీ వాజ్ నాట్ ఎలోన్ మనం అనుకుంటున్నాం ఇంతకాలము దావీదు ఒక్కడే యుద్ధానికి వెళ్ళాడు నో 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 దావీదు ఒక్కడే కాదండి దావీదు వెనకాల డెబ్బై రెండు వేల మంది దోతలు ఉన్నట్లుగా దేవదోతలు ఉన్నట్లుగా మరి మనము చూడవచ్చు ప్రియులారా ఒక్కొక్కసారి మన జీవితంలో కూడా మనము ఒంటరి వారమే అని అనుకుంటుంటాం మనం ఎందుకు పనికిరామని మా కుటుంబం ఎందుకు పనికిరాదని మాది చిన్న ఉద్యోగం అని చిన్న కుటుంబం అని చిన్న ఇంటి పేరని చిన్న ఊరని మేము ఎందుకు పనికిరాని వారుగా ఉంటున్నామని మనం ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటుంటాం ఒక్కొక్కసారి మన ఉద్యోగం కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు కుటుంబంతో కావచ్చు భర్తతో కావచ్చు భార్యతో కావచ్చు పిల్లలతో కావచ్చు ఆధ్యాత్మికంగా కావచ్చు పరిచర్యలో కావచ్చు ఏ పరిచర్య తీసుకున్నా ఏ యొక్క కుటుంబం తీసుకున్నా ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం ఒంటరి వారిని కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ రోజు దావీదు ఒంటరి వాడు అయినప్పటికీ దావీదు ఎప్పుడైతే నోరు తెరిచి నేను సైన్యములకు అధిపతి ఎగు ఏహోవా పేరట నీ మీదకు వస్తున్నాను అని అన్నాడో వెంటనే పన్నెండు ఇంటూ ఆరు వేలు డెబ్బై రెండు వేల దేవదోతలు వచ్చి దావీదు వెనకాల నిలవబడ్డాయి ఈ రోజు ఒకవేళ మీరు కూడా అలాగ అనుకుంటున్నారేమో మీ ముందు గొలియాతులు ఉన్నారేమో మీ ముందు ఫరోలు ఉన్నారేమో మీ ముందు ఎరుకో గోడలు ఉన్నాయేమో ఒక్కొక్కసారి మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళవలసి వచ్చిందేమో మీరు ఒంటరి వారు కాదు కానీ మీ వెనకాల డెబ్బై రెండు వేల దేవదోతల్ని దేవుడు పంపిస్తున్నాడనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను హలిలుయ ఇంకొంచెం మనం ముందుకు వెళ్తే చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకున్నామండి దావీదు గొలియాతని చంపాడు రాయి విసిరాడు రాయి ఇక్కడ తగిలింది మరి వెనక్కి పడిపోవాలి కదండి కానీ ఆ రాయి ఇక్కడ తగిలినప్పటికీ ముందుకు పడిపోయాడు అని మనం నేర్చుకున్నాం ముందుకు ఎలా పడిపోయాడు అంటే వెనకాల ఉన్నది ఆ యొక్క దేవదోతలు వాళ్ళు నెట్టినట్లుగా ముందుకు పడిపోయి ఆ యొక్క గొలియాత చనిపోయినట్లుగా మరి మనము గమనించవచ్చండి ఇంకొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం దావీదికి మరి అంత పవర్ ఎలాగొచ్చింది గొర్రెలను కాచుకునేటువంటి వాడు ఆ యొక్క మరి చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి వాడు యుద్ధోపకరణాలు ఎలా వాడాలో తేలినటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళనటువంటి వాడికి ఇంత శక్తి ఎలాగొచ్చింది చూడండి దావీదు తనకి చాలా ఖాళీ సమయం ఉండేదండి గొర్రెలన్నీ మేస్తున్నప్పుడు ఈ ఖాళీ సమయాల్లో సమయము వృధాగా పోనివ్వకుండా దావీదు ఏమి చేసేవాడంటే కీర్తనలు రాస్తూ ఉండేటువంటి వాడు దేవుడిని ఆరాధన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు గొర్రెలను కాచుకుంటూ ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుకునేటువంటి వాడు అందుకే ఎప్పుడు కూడా దావీదు సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సమయాన్ని వెచ్చించాడు ప్రభువుకి సమయాన్ని వెచ్చించాడు దేవుని యొక్క పరిచరికి సమయాన్ని వెచ్చించాడు దేవుడిని ఆరాధన చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా దావీదు తన యొక్క అన్నల గురించి తన యొక్క అడ్వర్సరీస్ గురించి ఎప్పుడు కూడా తలంచలేదండి ఎప్పుడు కూడా దావీదికి ఆ నెగిటివ్ థింగ్స్ మనసులో ఉండేటువంటివి కాదు ఎప్పుడు కూడా దావీదు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడల్లా దావీదు స్థుతిస్తున్నప్పుడు దావీదు కీర్తనలు రాస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దేవదోత దావీదికి యాడ్ అయ్యేది ఎప్పుడు కూడా సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దేవదోత దావీదు ఆ యొక్క సైన్యంలో చేరేది ఎప్పుడైతే ప్రియారా మనం అందరం కూడా ఖాళీ సమయం అని అనుకోకుండా ప్రతి సెకండు దేవుడిని ఆరాధన చేస్తామో మన నోరుని ఉపయోగించి దేవుడిని స్థుతిస్తామో మనం యుద్ధము చేయవలసిన అవసరం లేకపోయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఒకవేళ యుద్ధము చేయవలసి వస్తుందేమో ఎప్పుడైతే మనం ఇలాగ పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తామో ఎప్పుడైతే ప్రభువుని ఆరాధన చేస్తామో ఒక్కొక్క దేవదోత మన వెనకాల చేర్చబడతదనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను కష్టము వచ్చినప్పుడు కాదండి ప్రార్థన నష్టము వచ్చినప్పుడు కాదండి ప్రార్థన ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యాక కాదండి పాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి పిలవడము ఆ యొక్క 
పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా నాశనం అవ్వక ముందే మన జీవితము పాడవ్వక ముందే మనము ఆరాధన చేసి సిద్ధపడవలసిందిగా దేవుని వాక్యము సెలవేస్తున్నది దావీదికి వాస్తవానికి తెలియదు రేపొద్దున్న నేను గొలియాతతో యుద్ధము చేయాలని కానీ దావీదు సిద్ధపడుతూనే ఉన్నాడు సిద్ధమంటే యుద్ధోపకరణాలతో కాదు కానీ స్థుతి ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ఆరాధన ద్వారా దావీదు సిద్ధపడుతూనే ఉన్నాడు సర్వాంగ కవచము ఎప్పుడు కూడా ధరించుకునే ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారి వైఖరి ఎలాగుంటుందో దుస్తుల యొక్క వైఖరి ఎలాగుంటుందో మనం బాగా నేర్చుకోవాలి మనకి పరిశుద్ధాత్మ ఉంటుందని మనము చెప్పనవసరం లేదు కానీ మన యొక్క నడవడిక ద్వారా ఇతరులు గుర్తిస్తారు మనలో అపవిత్ర ఆత్మ ఉందని మనము దుష్టులుగా ఉన్నామని మనము చెప్పనవసరం లేదు కానీ మన ఫలాల బట్టి ఇతరులు గుర్తిస్తారు బాగా చూడండి మొదటి సమయలు గ్రంథము ఆ పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ గొలియాతు తనంతట తానే తిట్టుకుంటున్నాడండి ఎవ్వరు వాస్తవానికి గొలియాతని తిట్టలేదు కానీ నేను కుక్కనా అని కుక్క అని అనిపించుకుంటున్నాడు భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడును అదే వాని మీదకి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించినది వారికి దొరుకును కుక్కన అని అనుకున్నాడు నిజంగా కుక్కలాగే మరి ఆ యొక్క గొలియాత చనిపోయినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆ మరలా మొదటి సమయల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచనంలో ఇక్కడ దావీదు యుద్ధానికి వెళ్ళక ముందు తన నోరుని ఉపయోగిస్తున్నాడండి నిన్ను అప్పగించును అంటే దేవుడు నిన్ను చంపి తల తగవేతును మీ కలేబారములు పక్షులు ఆ మృగములకి ఇత్తును అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమి జరగబోతుందో యాజ్ ఇఫ్ ఇప్పుడే అయిపోయినట్టు అప్పగించను ఆ తల తెగవేతును అనే పదాన్ని మనం చూడవచ్చు ఎంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చూడండి యుద్ధము జయిస్తాడో లేదో తెలియదు బ్రతుకుతాడో బ్రతకడో తెలియదు ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ ఇతను పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటాడండి సామెతల గ్రంథము ఆ పన్నెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనాన్ని చదివితే ఒకడు తన నోటి ఫలము చేత తృప్తిగా మేలు పొందును ఎవని క్రియలు ఫలము వానికి వచ్చును కీడు చూసి భయపడలేదు ఎందుకంటే దావీదు సర్వాంగ కవచమును ఎప్పుడు కూడా ధరించి ఉన్నాడు సర్వాంగ కవచము ధరించుకుంటే ఏ స్థితిలో కూడా ఎప్పుడు కూడా భయపడడు భయపడదు మన నోటి ఫలం అండి ఏమి మాట్లాడితే అది మనము తింటామనే విషయాన్ని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే మంచి ఫలము దురాత్మతో నింపబడితే చెడ్డ ఫలం అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి గొలియాతతో జరిగిన యుద్ధం అండి అది పబ్లిక్ ఈవెంట్ ఈ గొలియాతతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా చూశారు అయితే దావీదు జీవితంలో మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవలసినది మొదటి సమయలు గ్రంథము ఆ పదిహేడవ అధ్యాయము ఆ ముప్పై నాలుగో వచనాన్ని మనము చదివినట్లయితే ఆ గొర్రెలు కాయచుండగా ఏం జరిగిందండి ఆ సింహం వచ్చింది చంపేశాడు ఆ యొక్క మరి బేర్ ఎలుగుబంటి వచ్చింది చంపేశాడు ఇప్పుడు ఈ ఎలుగుబంటిని చంపుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క సింహాన్ని చంపుతున్నప్పుడు చుట్టూ ఎవరు లేరు అది ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్ అంటే దావీదు ముందు ప్రైవేట్గా ఏమేవైతే ఎదురుగా ఉన్నాయో ఏ సింహమైతే మీదకు వచ్చిందో ఏ యొక్క పాపమైతే మీదకు వచ్చిందో ఏ ఎలుగుబండి అయితే మీదకు వచ్చిందో ముందు వాటిని చంపేశాడు ప్రియులారా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందు మనము పబ్లిక్గా కాకుండా ప్రైవేట్ లైఫ్లో కొన్ని చంపుకోవలసిన విషయాలు ఉన్నాయి అది పాపం అవ్వచ్చు లస్ట్ కావచ్చు లేదా ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క జీవపు డంబము కావచ్చు లేదా ఆ యొక్క శోధన కావచ్చు లేదా అది ఏదైనప్పటికీ విగ్రహారాధన కావచ్చు ప్రైవేట్ లైఫ్లో అవి మనము చంపగలిగితే దేవుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని పబ్లిక్గా తలెత్తుకొని తిరిగేవాళ్ళ చేస్తాడు బాగా గమనించవలసినది ఆ ముప్పై ఐదో వచనంలో అది నా మీదకి రాగా నేను దాన్ని చంపి తిని చంపేశాడు ఎప్పుడైతే దావీదు ప్రైవేట్ లైఫ్లో కొన్ని యుద్ధాలు చేశాడో ఆ యుద్ధంలో ఆ యొక్క ప్రైవేట్ లైఫ్లో కొన్ని చంపేయగలిగాడో 
పబ్లిక్ గా మరి ఆ యొక్క శత్రువుని చంపివేయగలిగాడు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా ప్రభు ఇదే కోరుకుంటున్నాడండి ఈ లైవ్లో కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మీకందరికీ కూడా ప్రభు వారు ఒక విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఏవో కొన్ని ఉన్నాయమ్మా అవి చంపవలసి ఉన్నది సార్ ఏవో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి చంపవలసి ఉన్నది ఆ గుంట నక్కల్ని మనము పట్టుకోవలసి ఉన్నది గుంట నక్కలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయండి దొరకవు కానీ ఆ యొక్క ప్రవక్తలు చెప్పినట్టు ఆ గుంట నక్కల్ని మనం పట్టుకోగలిగితే ఆ ప్రైవేట్ లైఫ్లో సింహాలని ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఆ ఎలుగు బంటిని మనము చంపివేయగలిగితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే బహిరంగంగా మనందరినీ కూడా హెచ్చిస్తాడు అనేక మంది ముందు నిలబెడతాడనే విషయాన్ని మరి నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను అందుకన్నా మించి దావీది యొక్క సీక్రెట్ ఏటో తెలుసా అండి మొదటి సమయల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో అంటే ఈ గులియాతి ముందు జరిగిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు సమూహల ప్రవక్త ద్వారా ఇతన్ని అభిషేకించేశాడు దావీదికి తెలుసు దేవుడు మాట ఇస్తే తప్పడని మరి చూడండి ఒకవేళ దావీదు అభిషేకించబడకపోతే దావీదికి డౌట్ రావాలి ఎందుకంటే వాగ్దానము లేదు ఒడంబడిక లేదు ఒక మాట లేదు ఒక ప్రవచనం లేదు నేను చనిపోతానేమో అని కానీ పదహారవ అధ్యాయంలోనే ఆ యొక్క సమూహల ద్వారా అభిషేకించబడ్డాడు భవిష్యత్తులో నువ్వు రాజువు కాబోతున్నావు ఇప్పుడు దావీదికి దేవుని వాగ్దానం ముందు కాబట్టే ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు సింహంలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు యోధా గోత్రపు సింహంలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఏమి చేసాడంటే ఆ శత్రువుల్ని చంపివేశాడు కాబట్టి ఈ యొక్క లైవ్లో కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మీరందరూ మనమందరం కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానం ముందు పొందుకోవడం అండి దేవుడు మనతో ఒక నిబంధన చేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు మరి మనము సిద్ధముగా ఉంటే దావీదు వలె మనతో కూడా ఒక నిబంధన చేస్తాడు ఎప్పుడైతే ఆ వాగ్దానాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావో ఎప్పుడైతే ఆ ఒడంబడిక ప్రభు నీతో చేస్తాడో నీ ముందు ఏ ఫొరోలు కూడా నిలవబడలేరు నీ ముందు ఏ యొక్క ఎరుకో గోడలు కూడా నిలబడలేవు నీ ముందు ఏ గొలియాతులు కూడా నిలవబడలేరు అనే విషయాన్ని మరి నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక షాలోం